Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду зашивать инсталляцию мебельной конструкции, навешивать унитаз, ставить кнопку, а также собирать шкафчик с умывальником. Устанавливать буду безободковый навесной унитаз со скрытой системой крепления, тут нет привычных гаек. Перед тем, как установить, нужно сделать важную вещь. Померить внутреннее расстояние крепления унитаза. В зависимости от производителей и моделей бывает двух видов. 180 и 230 мм. У нас 180 мм. Крепление вкручено верно. Мерить нужно для того, чтобы сделать правильное отверстие в лицевой панели. После этого можно вырезать все необходимые отверстия для кнопки, для труб и крепежных шпилек. Затем проверяем все по месту, чтобы не было никаких проколов. Как видите, для зашивки инсталляции я выбрал ламинированный ДСП. В комментариях спрашивали, как я буду зашивать инсталляцию, ведь мешают гайки. И решение очень простое. Сделали потай под гайки. Монтаж производится очень просто. На точке из полиуретанового клея герметика. Предварительно к стене был приклеен опорный деревянный брусок. Стоимость этих панелей маленькая, поэтому если вдруг надо инсталляцию разобрать, панели можно просто оторвать и выкинуть, а потом купить новые. Можно, конечно, все прикрутить, сделать разборным, но тогда будут видны крепежные элементы, да и процесс монтажа панелей усложнится. А так конструкция получается цельная и ничего не видно. Для фиксации склеиваю все углы клеящейся лентой. Вот модель унитаза, кому интересно. В упаковке есть такой вот картонный элемент, который очень удобно использовать как подставку. Здесь нет привычных гаек, вместо них такие вот пластмассовые крепления под шестигранник, которые нужно вставить в крепежные отверстия в унитазе. Отверстия под шестигранник должны смотреть вниз. Дальше накручиваем металлические насадки на шпильки в инсталляции. Шпильки из инсталляции от края ДСП должны торчать на 4 см. После накручиваются металлические крепления. Отверстия должны смотреть вниз. Устанавливается канализационная труба и труба слива до упора. За подлицо с ДСП рисуется метка карандашом на обеих трубах. С другой стороны трубы вставляются в унитаз, за подлицо с краем унитаза. И отмечается тоже метка. Расстояние, которое получилось между метками, плюс 3 мм, отмеряем от края трубы и отрезаем. Я нашел очень хорошее видео и инструкцию на сайте Гроя. Как это делается? Посмотрите внимательно. Все те же манипуляции я делаю на своей инсталляции. Обрезаю, снимаю заусенцы и болгаркой заостряю край трубы. В 
Перед установкой трубу смазываю силиконовой смазкой. Пластмассовые крепления устанавливаю два удлинителя шестигранника. Вот как это выглядит. Удлинители остаются в унитазе. Теперь можно надевать унитаз на крепления и трубы. При помощи пластмассовой ручки через шестигранные удлинители крепления закручиваются. Сначала закрутили с одной стороны, ставим уровень, выравниваем инсталляцию и закручиваем с другой. Кстати, в данном случае я отказался от мягкой подложки, так как основание не плитка, а ДСП. В подложке инсталляция немного играет. Все надежно. Инсталляции выдерживает 400 кг нагрузки. Теперь приступаю к установке кнопки. Пластиковая установочная крышка обрезается за подлицо с основанием, то есть ДСП. Во избежание попадания мусора в систему открываем кран и проливаем шланг. Дальше прикручиваем шланг к сливному механизму инсталляции, без ключа, просто рукой. Открываю воду и бачок начинает наполняться. Теперь нужно присоединить к системе кнопку. Прикручивается крепежная рамка для кнопки. Тут пневмосистема. Воздушный шланг подсоединяется к кнопке. При помощи воздуха открывается сливной бачок. Две кнопки подают разное количество воздуха. Соответственно, открывается маленький слив или большой. Снизу подпружинено. Кнопкой снизу поджимаются эти пластмаски и сверху надевается на рамку. Проверяем работу инсталляции. Как ни странно, все работает. После того, как закончил работу с инсталляцией, начинаю собирать тумбочку. Тумбочку покупал в керамине вместе с плиткой. Корпус и дверцы собраны. Нужно просто прикрутить ножки и ручки. Дальше распаковываю умывальник и примеряю на тумбочку. Шкафчик и раковина классические, на ножках. Теперь главное вырезать все необходимые отверстия под трубы. При работе в старом жилом фонде это распространенная практика резать мебель санузла под всякие коммуникации.
Даже пришлось перекрутить ножки чуть дальше. Теперь шкафчик становится вплотную к стене. Дальше начинаю собирать сифон. Размечаю и просверлю в отверстие в стене под раковину. Керамогранит сверлится тяжело. Как назло, коронка убитая. Пришлось помучиться всеми подручными средствами. Вставляю пластиковые дюбеля и закручиваю шпильки для раковины. Перед установкой все нужно пропылесосить. Те места, которые были прорезаны, обрабатываю силиконом. Пока раковина еще не прикручена, удобно установить смеситель. Шкафчик с раковиной готов, теперь можно устанавливать и прикручивать. Тумбочка с раковиной готова. Стык между плиткой и раковиной проходим силиконом. Для этого использую санитарный силикон, резиновый шпатель и мыльный раствор. Точно так же делаем с инсталляцией. В санузле еще нужно установить смеситель для душа. Если выходы на воду сделаны по уровню и в одну плоскость, то проблем никаких не возникает. Смеситель готов. На распиле дополнительно заказал еще полки. Одну на стену над инсталляцией, а другую на короб. Санузел практически готов. По этому проекту остается еще одна серия. В следующем видео доделаем двери и установим плинтус. А также сделаю общий обзор квартиры.
смета на материалы и работу. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!